డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్కు సంబంధించి ఇంతకు ముందు క్లాస్లో ఫిజికల్ వరల్డ్ అనే లెసన్ చెప్పుకున్నాం ఆ లెసన్లో ఒక్క టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ మాత్రమే వస్తుంది ఐపీఈలో అంటే ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో ఆ లెసన్కి సంబంధించి ఒక్క టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ మాత్రమే వస్తుంది కాబట్టి నేను మీకు టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను చెప్పినటువంటి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కనుక చదివినట్టయితే మీకు డెఫినెట్గా టూ మార్క్స్ వచ్చేసినట్టే నెక్స్ట్ లెసన్ యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ సెకండ్ లెసన్ ఈ లెసన్ అంతా కూడా డీటెయిల్డ్గా నేను మీకు చెప్పున్నాను ఆ లెసన్ పూర్తిగా చదువుకుంటే మంచిదనమాట ఆ లెసన్ లింక్ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు లెసన్ అంతా నేర్చుకోండి ఇప్పుడు మనం ఐపీఈ ఓరియంటేషన్లో కనుక చూసినట్టయితే అంటే ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్కి సిక్స్టీ మార్క్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి తక్కువ టైంలో అనేది కనుక మనం చూసినట్టయితే ఈ లెసన్లో కూడా మనకు వచ్చేది టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒకటే అంటే మనం టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కనుక నేర్చుకున్నట్టయితే మనకు ఈ లెసన్లో కూడా టూ మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు కాబట్టి ఈ లెసన్కు సంబంధించి నేను టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా లెసన్ అంతా మాత్రం డీటెయిల్డ్గా మీకు కావాలంటే నేను చెప్పినటువంటి లెసన్ అంతా కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉండే లింకుని మీరు ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ ఈ లెసన్లో టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ని మనం ఎనలైజ్ చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ యాక్యురసీ అండ్ ప్రిసిషన్ యాక్యురసీ అంటే ఏంటి ప్రిసిషన్ అంటే ఏంటి దానికి దానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఒక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనమాట ప్రిసిషన్ అంటే ఏంటో ఇక్కడ చూడండి ప్రిసిషన్ ఈజ్ ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ఎ క్వాంటిటీ టు బీ మెజర్డ్ అంటే మనం ఎంత ఖచ్చితంగా ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మనం మెజర్ చేసామనే దాన్ని ప్రిసిషన్ అంటారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు స్కేల్ తీసుకొని ఒక లైన్ ఇలా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే స్కేల్ తీసుకొని ఈ లైన్ ఎంత ఉందంటే త్రీ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ స్కేల్తో ఇలా మెదర్ చేశాడు ఒక అబ్బాయి ఇంకొక అబ్బాయి ఏం చేశాడంటే వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ తీసుకొచ్చి ఇంకాస్త యాక్యురేట్గా అంటే త్రీ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఈ రెండోసారి మెదర్ చేశాడు చూసారా ఆ అబ్బాయి ఎక్కువ ప్రెసిషన్తో మెదర్ చేసినట్టు అనమాట అంటే ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్కు రెజల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంది ఈ అబ్బాయి యూజ్ చేసిందేమో వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ ఫస్ట్ అబ్బాయి యూజ్ చేసింది స్కేల్ అనమాట రెండో అబ్బాయి యూజ్ చేసిన ఇన్స్ట్రుమెంట్కి రెజల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంది దాన్నే ప్రెసిషన్ అంటారు మరి యాక్యురసీ అంటే ఏంటి యాక్యురసీ ఈజ్ ది నియర్నెస్ ఆఫ్ మెజర్డ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ టు ట్రూ వాల్యూ నియర్నెస్ అంటే ఏంటి అనేది నేను మీకు చెప్తా ఇప్పుడు ఒక రూమ్ లెంగ్త్ ఒక రూమ్ లెంగ్త్ టెన్ మీటర్స్ ఉందనుకోండి ఇద్దరు అబ్బాయిల్ని పంపించాం మనం ఒక అబ్బాయి ఏమో టెన్ పాయింట్ వన్ మీటర్స్ అని మెదర్ చేసుకొచ్చాడు ఇంకొక అబ్బాయి టెన్ పాయింట్ టూ మీటర్స్ అని మెదర్ చేసుకొచ్చాడు అంటే ఇద్దరు చెప్పిన దాంట్లో కొంచెం ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు పట్టుకున్న టేప్ కొంచెం మడతబడ్డా కూడా ఎర్రర్ వస్తుంది కదా అంటే ఇదేమో ట్రూ వాల్యూ యాక్చువల్గా టెన్ మీటర్స్ ఆ రూమ్ లెంగ్త్ ఒక అబ్బాయి చేసిన మెజర్డ్ వాల్యూ ఎంతంటే టెన్ పాయింట్ వన్ మీటర్ ఇంకొక అబ్బాయి చేసిన మెజర్డ్ వాల్యూ టెన్ పాయింట్ టూ మీటర్స్ వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరి వాల్యూ యాక్చువల్ ట్రూ వాల్యూకి దగ్గరగా ఉందంటే ఈ ఫస్ట్ మెజర్ చేశాడు చూడండి ఆ అబ్బాయి మెజర్మెంటే ట్రూ వాల్యూకి దగ్గరగా ఉందనమాట ఎంత దగ్గరగా ఉంటే అంత యాక్యురసీ ఉన్నట్టు అంటే ఈ ఫస్ట్ అబ్బాయికి యాక్యురసీ ఎక్కువ ఉందనమాట రెండో అబ్బాయితో పోలిస్తే అంటే ట్రూ వాల్యూకు మనం మెజర్ చేసిన వాల్యూ ఎంత దగ్గరగా ఉంది అనే దాన్ని యాక్యురసీ అంటారు అర్థమైందా ప్రెసిషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ అపాన్ ది లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ ది మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఈ ప్రెసిషన్ అనేది మనం మెజర్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్ లీస్ట్ కౌంట్ని బట్టి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు స్కేల్ ఉందనుకోండి అది ఒక మిల్లీమీటర్ వరకు మెజర్ చేయగలదు మిల్లీమీటర్ కంటే తక్కువ ఉంటే స్కేల్ మెజర్ చేయలేదు కదా దాని లీస్ట్ కౌంట్ ఎంత అంటే వన్ మిల్లీమీటర్ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ ఉందనుకోండి మిల్లీమీటర్లో పదో వంతు వరకు వన్ బై టెన్త్ మిల్లీమీటర్ కూడా మెజర్ చేయగలదు అంటే దాని లీస్ట్ కౌంట్ వన్ బై టెన్త్ మిల్లీమీటర్ అనమాట ఓకేనా సో ప్రిసిషన్ అనేది ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లీస్ట్ కౌంట్ని బట్టి ఉంటుంది యాక్యురసీ అనేది ఎర్రర్స్ని బట్టి ఉంటుంది 
ఎర్రర్స్ మనం చేయలేదు అంటే అర్థమేంటి మనం యాక్యురేట్గా మెదర్ చేశామని మనం ఎర్రర్ చేస్తున్నామంటే అర్థమేంటి యాక్యురేట్గా లేదని అర్థం ఎంత ఎక్కువ ఎర్రర్స్ ఉంటే యాక్యురసీకి అంత దూరంగా ఉంటాం మనం అంతేనా అది ప్రెసిషన్కి యాక్యురసీకి ఉండే డిఫరెన్స్ వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ దట్ కెన్ అక్కర్ ఇన్ ఏ మెజర్మెంట్ ఒక మెజర్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి ఎర్రర్స్ రావచ్చు మెజర్మెంట్ చేయటం అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రూమ్ లెంగ్త్ని కొలవటం అదొక మెజర్మెంట్ కదా లేదు ఒక బ్యాలెన్స్ తీసుకొని ఏదైనా మనకు ఒక మెటీరియల్ ఇస్తే దాని మాస్ ఎంత ఉందో చెప్పటం అదొక మెజర్మెంట్ సరే మనం ఏదైనా ఒక మెజర్మెంట్ చేసేటప్పుడు అందులో డెఫినెంట్గా ఎర్రర్స్ ఉంటాయి ఎవరు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్యురసీ తోటి చెప్పలేరు కొంచెమైనా ఎక్కడో ఒక చోట ఎర్రర్ ఉండేదానికి ఛాన్స్ ఉంది ఎలాంటి ఎర్రర్స్ ఉంటాయంటే సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్ మళ్ళీ ఈ సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ ఆర్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎర్రర్స్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ వల్ల వచ్చిన ఎర్రర్స్ ఎప్పుడో పాతది మనం కొన్న ఇన్స్ట్రుమెంటు ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అలాంటప్పుడు దాంట్లో ఎర్రర్స్ రావచ్చు పర్సనల్ ఎర్రర్స్ అంటే ఒకడు చూసే విధానం వేయింగ్ మిషన్ మీద చూస్తున్నప్పుడు ఒకడు ఇటు సైడ్ నుంచి చూస్తాడు ఒకడు ఇటు సైడ్ నుంచి చూస్తాడు ఒకడు కరెక్ట్గా మధ్యలోకి చూస్తాడు అది పర్సనల్ ఎర్రర్స్ ఇంపర్ఫెక్షన్ ఇన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ టెక్నిక్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ టెక్నిక్ సరిగా తెలియకపోవటం వల్ల వచ్చే ఎర్రర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక మెజర్మెంట్లో వచ్చేటువంటి ఎర్రర్స్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ హౌ కెన్ సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ కెన్ బి మినిమైజ్డ్ ఆర్ ఎలిమినేటెడ్ ఈ సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ని మనం ఎలా తగ్గించుకుంటాం లేదా ఎలా మినిమైజ్ చేస్తాం ది సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ కెన్ బి మినిమైజ్డ్ బై ఎలా మినిమైజ్ చేస్తామంటే సెలెక్టింగ్ బెటర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విత్ హయ్యర్ రెజల్యూషన్ మనం తీసుకోవటమే మంచి ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకోవాలి అర్థమైందా ఎప్పుడో మనం పాత బీపీ మిషన్ ఓల్డ్ బీపీ మిషన్ తీసుకొని బీపీ చూస్తే అది కరెక్ట్ అయిన బీపీ చూపించకపోవచ్చు లేటెస్ట్గా కొన్నది కొత్త బీపీ మిషన్ కనుక తెచ్చుకున్నామంటే మన బీపీ పర్ఫెక్ట్గా అది ఎంత ఉందో చెప్తుందనమాట అలానే స్కేల్ వంగిపోయిన స్కేల్ ఉందనుకోండి అది బెండ్ అయిపోయిన స్కేలు ఖచ్చితంగా ఎర్రర్స్ చూపిస్తుంది అట్లా కాకుండా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్న స్కేల్ తెచ్చుకుంటే అది స్ట్రైట్గా ఉండి కరెక్ట్గా చూపిస్తుంది అనమాట అలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని మనం కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా విత్ హయ్యర్ రెజల్యూషన్ ఉండేట్టుగా టేకింగ్ కేర్ టు అవాయిడ్ పర్సనల్ బయాస్ మన సొంతం ఏమి ఉండకూడదు అక్కడ అక్కడ ఉన్నది చెప్పాలి కానీ మన సొంతంగా ఊహించుకొని గీత కొంచెం అటు ఉంది కదా గీత కొంచెం ఇటు ఉంది కదా అట్లా చెప్పకూడదు కరెక్ట్గా ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి చెప్పాలి మన పర్సనల్ బయాస్ ఉండకూడదు అసలు ఒకవేళ ఉంటే సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ అనేవి వస్తాయి ఇంప్రూవింగ్ ది ఎక్స్పెరిమెంటల్ టెక్నిక్స్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ టెక్నిక్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఒక్కసారే చేసామనుకో మనం మనం చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఎర్రర్స్ అనేవి రావచ్చు అదే నాలుగైదు సార్లు చేసామనుకో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఆటోమేటిక్గా మనం యాక్యురసీ వచ్చేస్తుంది బాగా చేస్తాం మనం ఎక్స్పెరిమెంటల్ టెక్నిక్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అదే కదా సీనియారిటీ అంటే నెక్స్ట్ ఇల్యూస్ట్రేట్ హౌ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ ఏ మెజర్మెంట్ ఈజ్ టు బి రిపోర్టెడ్ ఇండికేటింగ్ ది ఎర్రర్స్ ఇన్వాల్వ్ ఒక మెజర్మెంట్ రిజల్ట్ని ఎలా మనం ఫైనల్గా రిపోర్ట్ చేస్తాం కొంచెం కేర్ఫుల్గా వినండి ఎట్లంటే నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక రూమ్ లెంగ్త్ చెప్తున్నాను కాబట్టి దాన్నే మీకు ఇది రూమ్ రూము లెంగ్త్ ఇది ఆ ట్రూ వాల్యూ ఎంతో టెన్ మీటర్స్ ఉంది కరెక్ట్గా ట్రూ వాల్యూ మనం ఏం చేసామంటే ఈ రూమ్ లెంగ్త్ ఎంతో చెప్పమని చెప్పి ఒక పది మంది బాయ్స్ని పంపించాం పది మందికి టేప్ ఇచ్చాం ఒక అబ్బాయి వెళ్ళి ఈ రూమ్ లెంగ్త్ ఏ వన్ అని చెప్పాడు అంటే ఆ అబ్బాయి చేసిన మెజర్డ్ వాల్యూ ఏ వన్ అంటే ఆ అబ్బాయికి ఎంతో టెన్ పాయింట్ వన్ వచ్చింది ఇంకొక అబ్బాయి వెళ్ళి ఏ టూ అని చెప్పాడు ఆ అబ్బాయికి నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చింది అనుకోండి ఇంకొక అబ్బాయి వెళ్ళి ఏ త్రీ అది ఆ అబ్బాయి మెజర్డ్ వాల్యూ ఇలా లాస్ట్ ఏ ఎన్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి వీళ్ళందరిలో ఎవరిది కరెక్ట్ ఫస్ట్ బాయ్ మెజర్డ్ వాల్యూ ఎంత ఏ వన్ 
ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಯ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಎ ಟು ಥರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಎ ತ್ರೀ ಚಿವರಿ ಬಾಯ್ ಎ ಎನ್ ಎವರಿದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಟೇ ಮನ ಮೆಟ್ಟ ಚೆಪ್ಪಗಲ್ಲ ಅಂದರು ಚೇಸಿದ ದಾಂಟ್ಲೋ ಎರರ್ಸ್ ಉಂಡಚ್ಚು ಕೊಂತಮಂದಿ ಎಕ್ಕು ಎರರ್ ಜೇಯಿಚ್ಚು ಕೊಂತಮಂದಿ ತಕ್ಕು ಎರರ್ ಉಂಡಚ್ಚು ಎವರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಟೇ ಮನಂ ಚೆಪ್ಪಲೆ ಮಂದಕನೆ ಏನ್ ಚೇಯಾಲಂಟೇ ವಾಳಂದರಿ ಮೀನ್ ಗನುಕ್ಕೋವಾಲಿ ಅಂಟೇ ಅಂದರು ತಿಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿ ಸಮ್ಜೇಸಿ ಬೈ ಎನ್ನೆಯಾಲಿ ಅಂಟೇ ಪದಿಹೇನು ಮಂದಿ ಎಳ್ಳರನ್ಕೋ ಆ ಪದಿಹೇನು ಮಂದಿ ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿ ಸಮ್ಜೇಸಿ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಯಾಲಿ ಲೇಕಪೋತೆ ಟೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏ ಎಳ್ಳರನ್ಕೋ ಟೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿ ಸಮ್ಜೇಸಿ ಬೈ ಟೆನ್ ಎಯಾಲನ್ಮಾಟ ಅಪ್ಪುಡು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೊಸ್ತುಂದಿ ಆ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನೇದಿ ಉನ್ನದ ಆಂಟ್ಲೋಕಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಮಾಟ ಅಂದಕನೆ ಮನ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿ ಚೋಡಾಲಿ ಇಪ್ಡು ಒಕಬೈಕ ಸೋಷಲ್ಲೋ ತೊಂಬೈ ಮಾಕ್ಸ ಉಚ್ಚಿನೈ ಸೋಷಲ್ ಸ್ಟಡಿಸಲೋ 90 ಮ್ಯಾಸಲೋ 60 ಇಂಗ್ಲಿಶಲೋ 50 ತೆಲಿಗುಲೋ 100 ಇಬೈಕ ಎನ್ನು ಉಚ್ಚಿನೈ ಯಂಟೆ ಒಕ್ಕೊಕ ದಾಂಟ್ಲೋ ಕರಕಂಗ ಉಸ್ತುನೈ ಅಂದಕನೆ ಮನ ಅಬ್ಬೈ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚ by 4 is the mean value of the mean value. That is what we have to do. So, mean value is the same as a1 plus a2 plus a3 plus so on up to an by n. Now, next to now calculate absolute errors in the measurements as follows. Delta a1 is the same as the first boy. That is the measurement of the measurement. The error is the same as the error. What is the error? ಈ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲೋ ನಿಂಚಿ ಆ ಅಬ್ಬಾಯಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಚೇಸ್ತೇ ಉಚ್ಚೇದಿ ಎಂಟಿ ಎಂಟೇ ಆ ಅಬ್ಬಾಯಿ ಚೇಸಿನ ಟ್ವಂಟಿ ಎರ್ರ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೆನ್ ಉಚ್ಚಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಅಂದರ ಕೂಡ್ ಬೈ ಎಸ್ತೇ ಟೆನ್ ಉಚ್ಚಿಂದಿ ಈ ಅಬ್ಬಾಯಿ ಮೆಜರ್ ಚೇಸಿಂದೆಂತ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಪೆಟ್ಟಿಂದ ಅಂದಕೆ ಕದಾ 0.1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಲಾನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂಟೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಲೋ ವಚ್ಚಿನ ಎರರ್ ಎಂತ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಟು ಎ ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ಅಟ್ಲಾನೇ ಥರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಎ ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ ಎ ತ್ರೀ ಅಟ್ಲಾ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕಳ್ಳು ಕೊಳಿಚಿನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಲೋ ಉಂಡೇ ಎರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೋವಾಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಒನ್ ಅಂಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಲೋ ಉಂಡೇ ಎರರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಲೋ ಉಂಡೇ ಎರರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಎನ್ ಎಂತ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಲೋ ಉಂಡೇ ಎರರ್ ಎಟ್ಲ ವಸ್ತು ಎ ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎನ್ ಎಸ್ತೇ ವಸ್ತು ಅನ್ನಮಾಟ ಅಪ್ಪುಡು ಅಂದರ ಯೊಕ್ಕ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಮೀನ್ ಅಂಟೆ ಎರರ್ಸ್ ಯೊಕ್ಕ ಮೀನ್ ಅನ್ನಮಾಟ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಎರರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಯ್ ಎರರ್ ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಎರರ್ ಹೋಲ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಸ್ತೇ ಅಪ್ಪುಡು ಡೆಲ್ಟಾ ಯಾವರೇಜ್ ಎರರ್ ಅನ್ನಮಾಟ ಇದಿ ಫೈನಲ್ ಗಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಟ್ ಚೇಯಾಲಂಟೆ ಮನ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂತ ಅನ್ನಪ್ಪುಡು ಎ ಮೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಮೀನ್ ಅಂಟೇ ಆ ರೂಮ್ ಲೆಂಗ್ ಎಂತ ಅಂಟೇ ಆ ರೂಮ್ ಲೆಂಗ್ ಎಂತ ಉಂದಂಟೇ ಟೆನ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಕಿ ಒಕ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಎಕ್ಕುವ ಗಾನಿ ತಕ್ಕುವ ಗಾನಿ ಉಂಡಚ್ಚು ಪ್ಲಸ್ ಅಂಟೇ ಎಕ್ಕುವ ಮೈನಸ್ ಅಂಟೇ ತಕ್ಕುವ ಆ ರೂಮ್ ಲೆಂಗ್ ಎಂತ ಅಂಟೇ ನೀನು ಮರಿ ಖಚ್ಚಿತಂಗಾ ಚಪ್ಪಲೇನು ಟೆನ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಕಿ ಕೊಂಚು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಎಕ್ಕುವ ಗಾನಿ ತಕ್ಕುವ ಗಾನಿ ಉಂಡಚ್ಚು ಅನಿ ಚಪ್ಪಡ ಮನಮಾಟ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲೋ ಒಕಟಿ ಗುರ್ತು ಪೆಟ್ಕೊಂಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಗಾ ದೇನ್ನಿ ಚಪ್ಪಲೇಮು ದಾದಾಪು ಗಾ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಗಾ ಚಪ್ಪಟಾನಿಕ್ ಮನ ಟ್ರೈ ಚೇಗಲಮು ಒಕೆನ ಇಲಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚೇಗಾಲಿ ಇದು ಕೊಂಚು ಮೀರ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಗಾ ಅಬ್ಜರು ಚೇಯಾಲಸಂದಿ ಕೊಂಚು ಲೆಂಗ್ದಿ ಕೊಷ್ಯನ್ ಒಕೆನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ What are significant figures and what do they represent when reporting the result of a measurement? These significant figures are not in detail. I have a video on this video. Significant
ఆ అబ్బాయి దగ్గర ఉండే ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంతవరకే మెజర్ చేయగలదు ఇంకొక అబ్బాయి దగ్గర వేరే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉందన్నమాట బ్యాలెన్స్ అది ఇంకాస్త సెన్సిటివ్ బ్యాలెన్స్ అది ఆ బ్యాలెన్స్ తీసుకున్న అబ్బాయి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ కేజీ అన్నాడు అంటే ఈ ఫస్ట్ ఉన్న అబ్బాయి కేజీలో టెన్త్ పార్ట్ వరకు కరెక్ట్గా చెప్పగలిగాడు అంతే కదా ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఏంటి కేజీలో టెన్త్ పార్ట్ వరకు కరెక్ట్గా చెప్పగలిగితే రెండో అబ్బాయి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ అంటే కేజీలో వందో వంత వరకు హండ్రెడ్ పార్ట్ వరకు కరెక్ట్గా చెప్పగలిగాడు అనమాట సో ఈ అబ్బాయి దాంట్లో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ టూ ఉంటే ఈ రెండో అబ్బాయి చేసినటువంటి మెజర్మెంట్లో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ త్రీ ఉన్నాయన్నమాట ఈ దీనివల్ల అతను ఎంత రెజల్యూషన్తో మెజర్ చేశాడో తెలుస్తుంది ఫిజిక్స్లో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది వేరు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అనేది వేరు మీరు మ్యాథమెటికల్గా ఏమంటారంటే రెండు ఒకటే కదా సార్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అన్న ఒకటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అన్న ఒకటే అని అనొచ్చు మీరు కానీ ఈ అబ్బాయి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే అర్థమేంటి తెలుసా పాయింట్ తర్వాత ఒక్క డిజిట్ వరకే నేను కరెక్ట్గా చెప్పగలను అంక అంతకంటే యాక్యురేట్గా నేను చెప్పలేను అని చెప్తున్నాడు అనమాట మొదటి అబ్బాయి రెండో అబ్బాయి ఏం చెప్తున్నాడు నేను పాయింట్ తర్వాత ఇంకా రెండు డిజిట్స్ వరకు యాక్యురేట్గా చెప్పగలను తర్వాత అయితే నేను చెప్పలేను అని అర్థం అనమాట సో ఈ అబ్బాయి దగ్గర ఉన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్ మంచి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇంకొక అబ్బాయి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో జీరో అని చెప్పచ్చు ఇంకా మంచి ఇన్స్ట్రుమెంట్ రెజల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంది పాయింట్ తర్వాత త్రీ డిజిట్స్ వరకు చెప్పగలిగాడు అనమాట సో దీన్ని బట్టి సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ వేరు వేరు ఉన్నాయి అర్థమవుతుందా అంటే ఎంత యాక్యురేట్గా చెప్తున్నాడు అనే దాన్ని ఈ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ అనేది తెలియజేస్తుంది ఓకేనా అదనమాట నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అంటే ఏంటి డెరైవ్డ్ యూనిట్స్ అంటే ఏంటి దానికి దానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది చాలా చిన్న క్వశ్చన్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి కదా లెంగ్త్ తర్వాత మాస్ టైమ్ ఇవన్నీ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ కదా వాటి యూనిట్స్ని ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అంటారు ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ యొక్క యూనిట్స్ని ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అంటారు లెంగ్త్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ కదా దాని యూనిట్ మీటర్ అనేది ఫండమెంటల్ యూనిట్ మాస్ అనేది ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ కదా దాని యూనిట్ కిలోగ్రామ్ అనేది ఫండమెంటల్ యూనిట్ టైమ్ అనేది ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ కదా దాని యూనిట్ సెకండ్ అనేది ఫండమెంటల్ యూనిట్ అనమాట సో ఏవైతే ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయో వాటి యొక్క యూనిట్స్ను ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అంటారు ఏవైతే డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయో వాటి యొక్క యూనిట్స్ను డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూటన్ అనేది డిరైవ్డ్ ఫిజి ఫోర్స్ ఉందనుకోండి ఫోర్స్ అనేది డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ దాని యూనిట్ న్యూటన్ అనేది డిరైవ్డ్ యూనిట్ ప్రెషర్ అనేది డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ దాని యూనిట్ పాస్కల్ అనేది డిరైవ్డ్ యూనిట్ అనమాట అర్థమవుతుందా ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అనేవి వేటి మీద డిపెండ్ కావు డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ మాత్రం ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ సెవెన్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి సో సెవెన్ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి అంతే కదా ఒక్కొక్క ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీకి ఒక్కొక్క యూనిట్ మరి డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి సెవెరల్ అంటే చాలా డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి సో వాటికి చాలా డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి వర్క్ అని ఉందనుకో డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ దాని యూనిట్ ఏంటి జౌల్ డిరైవ్డ్ యూనిట్ అంతేనా నెక్స్ట్ యాక్జలరేషన్ డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ దాని యూనిట్ ఏంటి మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అనేది దాని యూనిట్ సో ఇవి చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ వై డు వి హ్యావ్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఫర్ ది సేమ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఒకే ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి చాలా చాలా యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఎందుకు లెంగ్త్ అని ఉందనుకోండి సెంటీమీటర్స్ అంటున్నారు మీటర్స్ అంటున్నారు కిలోమీటర్స్ అంటున్నారు లెంగ్త్కి అన్ని ఎందుకు యూనిట్స్ అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి జాగ్రత్తగా ఎందుకు ఉన్నాయంటే ఒక చిన్న లైన్ గీసా నేను ఒక పేపర్ మీద ఆ లైన్ లెంగ్త్ ఎంత చెప్పమంటే మీ దగ్గర ఉన్న స్కేల్ తీసుకొని ఇదేదో త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఉన్న సార్ అని చెప్తారనమాట అలా కాకుండా ఒక రోడ్డు పొడవు ఎంత ఉందో చెప్పమంటే అప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న స్కేల్ సరిపోతుందా ఒక పెద్ద పొలం ఉంది ఆ పొలం పొలం అని చెప్పారు మీ దగ్గర ఉన్న స్కేల్ తీసుకెళ్తే సరిపోతుందా 
సరిపోదు కదా దానికి ఒక పెద్ద టేప్ తీసుకొని దాని లెంగ్త్ ఎంత బ్రెడ్త్ ఎంత ఆ లెంగ్త్ వచ్చేసి ట్వంటీ మీటర్స్ ఇది వచ్చేసి సమ్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ చూసారా ఇలా చెప్పాలంటే మన దగ్గర ఉన్న స్కేల్ సరిపోదు అనమాట ఇక్కడ సెంటీమీటర్స్ యూస్ చేస్తే ఇక్కడ మీటర్స్ యూస్ చేసాం అలా కాకుండా సమ్ హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ ఎంత డిస్టెన్స్ అంటే మీటర్స్ సరిపోతుందా కిలోమీటర్స్ కావాలా చూసారా అంటే మనం మెజర్ చేసే దాన్ని బట్టి యూనిట్ మారిపోతుంటుంది అనమాట సో ఒకే ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి డిఫరెంట్ యూనిట్స్ అవసరం మరి చిన్న మాస్ గోల్డ్ని మెజర్ చేస్తున్నాం అనుకో మిల్లీగ్రామ్స్లో మెజర్ చేస్తాం కరెక్టేనా లేదు టమాటాలు కొంటున్నాం అనుకో కేజీల్లో కొంటాం అలా కాకుండా వుడ్ తీసుకొచ్చాం అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తాం క్వింటాల్ అంటాం టన్ అంటాం చూసే మారిపోతున్నది యూనిట్ అంటే మనం మెజర్ చేసే క్వాంటిటీని బట్టి ఒకే ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ పొసెసెస్ ఏ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాస్ రేంజ్ ఫ్రమ్ టెన్ పవర్ మైనస్ థర్టీ కేజీ ఫర్ ఎలక్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ మాస్ ఉందనుకో ఎంత ఉంటుందంటే టెన్ పవర్ మైనస్ థర్టీ కేజీ ఉంటుంది అదే యూనివర్స్ మొత్తం మాస్ ఎంత ఉంటుంది టెన్ పవర్ ఫిఫ్టీ త్రీ కేజీ ఉంటుంది దీనికి దీనికి ఏం సంబంధం లేదు ఎలక్ట్రాన్ చాలా చిన్న పార్టికల్ దాని మాస్ టెన్ పవర్ మైనస్ థర్టీ కేజీ యూనివర్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా అన్ని కలుపుకొని దాని మాస్ ఎంత టెన్ పవర్ ఫిఫ్టీ త్రీ కేజీ చూసారా చిన్న మాస్ నుంచి పెద్ద మాస్ వరకు ఉంది అన్నిటికీ ఒకే యూనిట్ సరిపోదు హెన్స్ వీ నీడ్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ రేంజెస్ ఆఫ్ ది సేమ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఒకే ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి మనకు డిఫరెంట్ యూనిట్స్ అవసరం అలానే మిల్లీగ్రామ్ గ్రామ్ కేజీ ఇవన్నీ కూడా మాస్కి అలానే సెంటీమీటర్ మీటర్ కిలోమీటర్ ఇవన్నీ లెంగ్త్కి యూనిట్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ డైమెన్షనల్ ఎనాలసిస్ డైమెన్షనల్ ఎనాలసిస్ అనేది ఒక పద్ధతి ఈ లెసన్లో నేను డీటెయిల్డ్గా చెప్పా వన్ న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మెనీ జౌల్స్ వన్ హౌ మెనీ డైన్స్ వన్ న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మెనీ డైన్స్ అని అడిగారు అనుకోండి అప్పుడు దీన్ని మనం ఈ డైమెన్షనల్ ఎనాలసిస్ మెథడ్లో మనం సాల్వ్ చేసి వన్ న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ ఫైవ్ డైన్స్ అని చెప్పచ్చు అర్థమైందా అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట ఆ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డైమెన్షనల్ ఎనాలసిస్ అంటారు ఈ అనాలసిస్ అంతా మీకు డీటెయిల్డ్గా నేను ఈ లెసన్లో చెప్పున్నా ఓకేనా నెక్స్ట్ హౌ మెనీ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ గ్రే గ్రేటర్ ఈజ్ ది రేడియస్ ఆఫ్ ది యాటమ్ యాజ్ కంపేర్ టు దట్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ రేడియస్ ఇది హౌ మెనీ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ గ్రేటర్ ఈజ్ ది న్యూ రేడియస్ ఆఫ్ ది యాటమ్ యాజ్ కంపేర్ టు దట్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ మీకు తెలుసా ఈ న్యూక్లియస్ యాటమ్ అంటే యాటమ్ అనేది ఇలా గోళాకారంగా వాలీబాల్ లాగా స్పెరికల్ షేప్లో ఉంటుంది చాలా చిన్నది మన కంటికి కనపడదు మైక్రోస్కోప్లో కూడా ఒక ఆటమ్ని మనం చూడలేము ఆటమ్ యొక్క సెంట్రల్ పార్ట్ని న్యూక్లియస్ అంటారు న్యూక్లియస్లో ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి న్యూక్లియస్ బయట ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఆర్బిట్స్లో రివాల్వ్ అవుతుంటాయని మీకు తెలుసు ఇప్పుడు వాటి గురించి నేను చెప్పటంలా ఈ ఆటమ్ సైజులో పెద్దదా న్యూక్లియస్ సైజులో పెద్దదా అంటే మీకు తెలుసు ఆటమే పెద్దది న్యూక్లియస్ సైజ్ ఎంత ఉంటుందో తెలుసిన టెన్ పవర్ రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ ఆటమ్ రేడియస్ ఎంత అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ టెన్ మీటర్స్ ఉంటే ఈ మధ్యలో ఉన్న న్యూక్లియస్ సైజ్ ఎంత అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ ఫోర్టీన్ మీటర్స్ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మధ్యలో ఉన్న న్యూక్లియస్ కంటే ఆటమ్ అనేది టెన్ పవర్ ఫోర్ టైమ్స్ అంటే పదివేల రెట్లు లక్ష రెట్లు కూడా ఉంటుంది ఒక్కోసారి అన్ని రెట్లు పెద్దది అనమాట టెన్ పవర్ ఫోర్ టైమ్స్ పెద్దది దేనికంటే ఏది మధ్యలో ఉన్న న్యూక్లియస్ కంటే ఆటమ్ అనేది సైజులో టెన్ పవర్ ఫోర్ టైమ్స్ పెద్దది అనమాట దీన్ని సింపుల్గా ఫోర్ ఆర్డర్స్ అంటారు టెన్ పవర్ ఫోర్ని ఫోర్ ఆర్డర్స్ ఒకవేళ టెన్ పవర్ ఎయిట్ ఉంటే ఎయిట్ ఆర్డర్స్ అంటే న్యూక్లియస్ కంటే యాటమ్ అనేది ఫోర్ ఆర్డర్స్ పెద్దది అర్థమవుతుందా అలా చెప్పాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ యూనిఫైడ్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్ 
అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ మాసు ప్రోటాన్ మాసు ఇవి చాలా చిన్న పార్టికల్స్ కదా వాటి మాస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది కదా మరి వాటిని కేజీల్లో గ్రామ్స్లో మిల్లీగ్రామ్స్లో చెప్పలేము మనం చాలా చిన్న మాస్ అది ఎలక్ట్రాన్ అనేది చాలా చిన్న పార్టికల్ దాని మాస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది మరి అలాంటప్పుడు దాని మాస్ని యూనిఫైడ్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్లో చెప్తామన్నమాట దాని వాల్యూ ఏంటంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ కేజీ దీన్నే అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అని కూడా అంటారనమాట ఎంత అంటే దాని వాల్యూ వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ కేజీ మామూలుగా అయితే మనం మిల్లీగ్రామ్స్ అవి యూస్ చేస్తాం ఇవి మరీ చిన్న పార్టికల్స్ కదా ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ వీటి మాస్ని మిల్లీగ్రామ్స్లో అట్లా చెప్పడానికి కుదరదు అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్లో చెప్పాలి ఒక అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ కేజీ అనమాట నేను ఏం చేశానంటే ఇప్పుడు మీకు ఈ యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ అనే దాంట్లో జస్ట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇవి కనుక మీరు జాగ్రత్తగా విని రెండు సార్లు చదువుకున్నట్టయితే మీకు టూ మార్క్స్ వచ్చినట్టేగా అంటే ఈ లెసన్లో వచ్చేది టూ మార్క్స్ క్వశ్చనే కాబట్టి మీకు టూ మార్క్స్ వచ్చినట్టేను ఇది ఐపిఈ మోడల్లో చెప్తున్నాను అనమాట ఐపిఈ మోడల్లో చెప్పడం వేరు నీట్ లెవెల్లో చెప్పడం వేరు లెసన్ అంతా చెప్పడం వేరు లెసన్ అంతా కావాలనుకుంటే మీరు లెసన్ అంతా నా వీడియోలు చాలా ఉన్నాయి అవి చూడండి సింపుల్గా ఇలా కావాలనుకుంటే ఇది చూడండి ఇది ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్లో చెప్పాను అనమాట మీరు ఇది బాగుంటే లైక్ చేయండి నాకు ఇన్ని లైక్స్ ఉంటే మీరు అంత బాగా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నట్టు నేను ఫీల్ అవుతాను అనమాట సో అందుకోసం లైక్స్ చేయండి తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఓకేనా థ్యాంక్